आप सुन रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस नमस्कार मैं हूँ श्रृंखला प्रियदर्शनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रॉक 94.2 एफएम सुनो दिल की तो चलिए सुनते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें ओनली ऑन रेडियो रॉक 94.2 एफएम सुनो दिल की इथोपिया विमान हादसे के बाद विमानन नियामक संस्था डी ने बोइंग सात सौ सैतीस मैक्स आठ के उपयोग को लेकर एयरलाइंस कंपनियों से विमानों की जानकारी मांगी थी इस पर जेट एयरवेज के प्रवक्ता ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि जेट एयरवेज के पास पाँच बोइंग सात सौ सैतीस मैक्स है लेकिन इनमें ऐसी कोई विमान संचालित नहीं है एयरलाइंस विमान निर्माता और नियामक के साथ संपर्क में है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गठबंधन के साथी चुनने का पूरा अधिकार लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार में गर्माहट आने से पहले अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ ऐसी बड़ी बातों पर अपनी मुहर लगा दी इसके अलावा अंठावन साल बाद नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में होने वाली इस अहम बैठक में नोटबंदी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों आरोप भी विचार विमर्श किया गया यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरे विमर्श में शामिल है इसी बीच कार्य समिति में पहुंचे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए गांधीनगर में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा पर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला राहुल गांधी ने कहा देश के किसान परेशान हैं, कुछ लोग देश को कमजोर कर रहे हैं 2014 में इन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं देश का चौकीदार बनाइए नरेंद्र मोदी देश को ये नहीं बताते कि वायुसेना की जेब से 30,000 करोड़ रुपए चोरी के चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला है गांधीनगर में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोधियों को निशाने पर लिया भाजपा का नाम लिए उन्होंने पार्टी पर तीखे तंज कसे इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि देश को बचाना आपके हाथ में है आने वाले समय में सही फैसला लीजिए हमें मिलकर देश को बचाना होगा प्रियंका गांधी ने कहा इस देश की फितरत है की नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी ये आवाज यहाँ ऐसी उठाइए आने वाले दिनों में सही फैसले लीजिए ये आपका देश है आपने बनाया है किसानों ने बनाया है बहनों ने बनाया है नौजवानों ने इसे बनाया है देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझिए ये आजादी की लड़ाई से कम नहीं है हमारी प्रतिभा खत्म की जा रही है भारत का सबसे लोकप्रिय गेम पबजी की दीवानगी अब दीवानगी नहीं रही बल्कि यह दीवानगी पागलपन में बदल रही है जलंधर में पंद्रह साल के बच्चे ने अपने पिता के अकाउंट से पबजी के लिए मोबाइल और एसेसरीज खरीदने के लिए पचास हजार रूपए गायब कर दिए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के पिता बाइक मैकेनिक में बाइक मैकेनिक का काम करते हैं तीस साल का हुआ डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू को जन्म देने वाले सर टीम बनर्स ली का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई 1976 में उन्होंने भौतिक विज्ञान से डिग्री प्राप्त की 1984 में वे नाभिकीय प्रयोगशाला में फेलो के रूप में काम करने लगे और इस दौरान उन्होंने तीन फंडामेंटल एस टी और एस लिखे इसके बाद बारह मार्च उन्नीस को टीम बनर्स ली ने अपने बॉस को एक प्रपोजल दिया जिसका नाम इन्फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन मैप एक प्रपोजल दिया जिसका नाम इन्फॉर्मेशनल मैनेजमेंट और प्रपोजल था यह वही प्रपोजल है जिसमें हमें वर्ल्ड वाइड वेब मिला 2004 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी और 2007 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म बदला ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बाद अच्छी पकड़ बना ली सस्पेंस थ्रिलर होने की वजह से लोगों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है फिल्म समीक्षक तरन आदर्श के ट्वीट के मुताबिक चौथे दिन भी बदला मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखी जनसेना के मुख्या पवन कल्याण ने जैसे ही उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश पर सवाल खड़े किए जिसमें सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य किया गया है उसके बाद ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है यूजर्स उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल में युवाओं ऐसी बात करते हुए अभिनेता ऐसी नेता बने कल्याण ने कहा था मुझे राष्ट्र के लिए थिएटर में खड़े होना पसंद नहीं है परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए निकाला गया समय अब देशभक्ति के प्रदर्शन का परीक्षण बन गया है वही एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है देश के सम्मान में सिर्फ दो मिनट खड़े रहे दो मिनट खड़े होने में आपको जब भी मौका मिले आप, आपको देशभक्ति दिखानी चाहिए बात चाहे सिनेमा हॉल के अंदर हो या सीमा पर। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा वो व्यक्ति जिसे देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के खुद को शादियों ऐसी शादियों के बादशाह हो हमें सिखा रहे हो तुमने अपने जिंदगी में शादियों के अलावा किया ही क्या है वही एक अन्य यूजर ने लिखा देशभक्ति दिखानी नहीं पड़ती वो रगो में होती है सेलिब्रिटी वही होते हैं जो अच्छे कामों की प्रेरणा दे आप जैसे लोग नहीं बता सकते 2016 में अदा एक अन्य यूजर ने लिखा देशभक्ति दिखानी नहीं पड़ती वो रगो में होती है सेलिब्रिटी वही होती है जो अच्छे कामों की प्रेरणा दे आप जैसे लोग नहीं 
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सवाल किया कि लोग पटाखा उद्योग के पीछे क्यों पड़े हैं जबकि ऐसा लगता है इसके लिए वाहन प्रदूषण कहीं अधिक बड़ा स्रोत है शीर्ष अदालत ने केंद्र से जानना चाहा कि क्या उसने पटाखों और ऑटोमोबाइल से होने वाले वाहन प्रदूषण होने वाले प्रदूषण के बीच कोई अनुपातिक अध्ययन कराया है शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी में शांति और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 2014 में किए गए चुनावी वादों को लेकर लोगों के सवालों का सामना करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम का संदर्भ देते हुए कहा की अब तक वह अपने मन की बात रख रहे थे लेकिन तेईस मई को लोगो की मन की बात सामने आएगी बिहार में एनडीए ने आपस में सीटों का बंटवारा तो तय कर लिया लेकिन किसके हिस्से कौन सी लोकसभा सीट आएंगे इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी रह गई है 40 लोकसभा सीटों में 17 17 सीटों पर भाजपा और जदयू जबकि शेष छह सीटों पर लोजपा का लड़ना तय है सियासी गलियारों से निकलकर आ रही खबरों के अनुसार भाजपा जदयू और लोजपा ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी जता दी है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद ने एयर स्ट्राइक पर छिड़ी बहस के बीच मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई मनमोहन सरकार में 25 से 30 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी लेकिन पार्टी ने कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया मोदी षड्यंत्र मोदी षड्यंत्र कर चुनाव जीतने के लिए प्रचार कर रहे हैं और सेना की और सेना की छवि बिगाड़ रहे हैं राजस्थान के सीमांत श्री गंगानगर सेक्टर में मंगलवार को एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखा गया जिसके चलते गोलीबारी हुई और लोग डर गए पुलिस के मुताबिक श्री गंगानगर जिले के हिंदू मल कोट थाना क्षेत्र में गंगा कैनाल के बायरिफिकेशन हेड के आसपास सुबह करीब 6 बजे के बाद आधे घंटे तक धमाकों और गोलियाँ चलने की आवाज आ रही थी सूत्रों का कहना है की ये आवाज सीमा आरोप संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद आने लगी चुनाव लड़ने के लिए मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे चुके कुम्मा नम राजशेखरन मंगलवार सुबह 10 बजे केरल पहुंचे त्रिवनपुरन एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया वहां उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केरल में अब सुधार की जरूरत है राज्य में कांग्रेस और वाम दल अप्रासंगिक हो गए राज्य में और भी बड़े और गंभीर मुद्दे है जिनमें सबरीमाला मंदिर भी है भाजपा प्रत्याशियों की सूची अभी जारी नहीं हुई है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है की भाजपा उन्हें केरल की किसी अहम लोक सीट ऐसी उम्मीदवार बना सकती है उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसने अभी तक पिछले कुछ सालों में राजनीतिक उम्मीदवारों की संपत्ति या आय में हुई अभूतपूर्व वृद्धि की जांच करने के लिए किसी स्थायी तंत्र का गठन क्यों नहीं किया अदालत ने इस पूरे मामले अदालत ने इस मामले में कानून मंत्रालय ऐसी दो हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है उच्चतम न्यायालय में आज केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण मामले पर हुई सुनवाई सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने फैसले का बचाव किया अदालत में जमा करवाए गए हलफनामे में केंद्र सरकार का कहना है की संविधान में संशोधन करके गरीबों को दस फीसदी आरक्षण देने ऐसी संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया गया है उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक पाँच साल के बच्चे के दुष्कर्म के बाद हत्या में हत्या मामले में आरोपी की मौत की सजा को बदलकर उसे 25 साल की सजा में बदल दिया गया आरोपी को अब बिना किसी राहत के इस सजा को काटना होगा आरोपी का नाम सचिन सिंह रहा है उसे सतना जिले की मेहर अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी मुजफ्फरपुर की बेटी सह प्रभात तारा बालिका उच्च विद्यालय की होनहार छात्रा रही राग्नी यादव कर रही समाज को सशक्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रॉकिंग दिवस क्लब के नेतृत्व में साक्षी केजरीवाल जैन की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च द जी टी रोड कैनॉट प्लेस दिल्ली में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था जहाँ अलग अलग क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे अथवा मुकाम हासिल कर चुके चयनित महिलाओं को सम्मानित किया गया जहाँ राग्नी के अमूल्य सामाजिक योगदानों के लिए आर डी विमेन अचीवर्स अवार्ड दो हजार नवाजा गया बंगाल के मुख्यमंत्री सह तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी यह कहते हुए नजर आए कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को लंबा इसलिए खींचा गया ताकि भाजपा बंगाल को परेशान करने की अपनी योजना के तहत एक और हमला करा सके ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया से उन्हें पता चला कि एक और हमला होगा भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बमबारी करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था इसके दो हफ्ते बाद पाकिस्तान वायुसेना ऑपरेशनल अलर्ट पर है पाकिस्तान ने अपने एफ सोलह के पूरे क्वाड्रन पर तैनाती पूर्वी मोर्चे पर की हुई है वहीं अमेरिका की स्वतंत्र सेटेलाइट तस्वीरों ऐसी इस पर इस बात आरोप पुष्टि हो गयी है की वायुसेना ने आतंकी कैंपो को हिट किया था यह बात एक उच्च रक्षा सूत्र ने बताई है 
पटना के मीठापुर बस स्टैंड के पास लाल रंग क्विड रिनॉल्ड कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार दो दंपति कार के गेट खोलकर निकलकर अपनी जान बचाई मौके पर मौजूद कार के चालक और बस स्टैंड के लोगों ने अगल बगल के दुकानों और गाड़ियों से गैलन से पानी लाकर आग पर काबू पाया नहीं तो बस स्टैंड के पास काफी भीड़ थी और अगल बल और अगल बगल सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन सड़क आरोप खड़े ही थे बड़ी हादसा हो सकती थी होटल कुनाल इंटरनेशनल में आज भारत विकास परिषद की समर्पण शाखा द्वारा होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम किया गया कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने गुलावे परिधानों में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया एवं नृत्य गान और कई तरह के गेम का आनंद लिया पटना के राजापुल इलाके में लगी भीषण आग पाटलिपुत्र इलाके के मैनपुरा में लगी है आग मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम मैनपुरा स्थित फल गोदाम में लगी है आग मौके पर तीन दमकल की गाड़ियां राहत बचाव कार्य में लगी सूरज उर्फ साधु जी का गोदाम बताया जा रहा है साथ ही खुद भी अब साथ ही खुद भी यही रहते थे आग लगने का अभी पता नहीं चल पाया है लाखों की संपत्ति जल हुई राख खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा आगे की खबरों को सुनने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो रॉक 94.2 फोर सुनो दिल की आप सुन रहे थे न्यूज एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो रॉक 94.2 फोर सुनो दिल की